இந்த ஐந்தாவது வினாவை நாங்கள் பார்ப்போமா இருந்தால் எக்ஸ்வைஸ் அட் ஒரு நேர்கோடு எண்ணின் உறவில் தரப்பட்டுள்ள தரவுகளுக்கு ஏற்ப இரு சமபக்கங்களை குறிப்பிடுக இந்த வினாவில் இந்த டபிள்யூ என்ற கோணம் அறுபது பாகையாகவும் எக்ஸ் என்ற கோணம் எண்பது பாகையாகவும் இருப்பதால் ஒரு முக்கோணீண்ட அகக்கோணங்களின் கூட்டுத்தொகை நூற்றி எண்பது பாகை என்பதால் மிகுதியாக காணப்படக்கூடிய இந்த ஒய் என்ற கோணம் நாற்பது பாகை ஆகும் ஆகிய முக்கோணி டபிள்யூ எக்ஸ் ஒயில் இந்த ஒய் என்ற கோணம் நாற்பது பாகையாகவும் ஒரு நேர்கோட்டில் காணப்படும் அடுத்துள்ள கோணங்களின் கூட்டுத்தொகை நூற்றி எண்பது பாகை என்பதால் இந்த ஒய் என்ற கோணம் நாற்பதாக இருக்கிறதால் மிகுதியாக உள்ள இந்த கோணம் நூற்றி நாற்பது பாகை இதற்குரிய காரணம் நேர்கோடு ஒன்றில் அடுத்துள்ள கோணங்களின் கூட்டுத்தொகை நூற்றி எண்பது பாகை ஆகும் அடுத்ததாக இந்த டபிள்யூ ஒய் ஜெட் இந்த முக்கோணி எடுப்பமாக இருந்தால் ஒரு முக்கோணில வார மூன்று கோணங்களையும் கூட்ட நூற்றி எண்பது பாகைக்கு சமனாக காணப்படும் நூற்றி நாற்பது சக இருபது நூற்றி அறுபதாகவும் ஆக மிகுதியாக இருக்கிற இந்த டபிள்யூ என்ற கோணம் இருபது பாகையாகவும் காணப்படும் நூற்றி நாற்பது சக இருபது நூற்றி அறுபது ஆகவே மிகுதி நூற்றி எண்பது சக நூற்றி அறுபது இது இருபது பாகையாக காணப்படும் அடுத்ததாக உங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய ஒரு தேற்றம் ஒரு முக்கோணியின் இரண்டு கோணங்கள் சமனின் சமனான கோணத்துக்கு எதிரான பக்கங்கள் சமன் ஒரு முக்கோணியின் இரண்டு கோணங்கள் சமனெனின் சமனான கோணங்களுக்கு எதிரான பக்கங்கள் சமனாக இருக்கும் ஆகவே இந்த இருபது பாகைக்கு நேராக வருகிற இந்த ஒய் ஜெட் என்ற பக்கமும் இந்த இருபது பாகைக்கு நேராக வருகின்ற டபிள்யூ ஒய் என்ற பக்கமும் ஒன்று கொண்டு சமனாக காணப்படும் அதற்குரிய காரணம் முக்கோணி ஒன்றில் சமனான கோணத்திற்கு எதிரான பக்கங்கள் சமனாகும் ஆகிய முக்கோணி டபிள்யூ ஒய் ஜெட்டில் டபிள்யூ ஒய் என்ற பக்கமும் ஒய் ஜெட் என்ற பக்கமும் சமனாக காணப்படும் இரண்டாவது வினா வெண்வரி படத்தில் நிலற்றப்பட்டுள்ள பிரதேசத்தை தொடை குறிப்பிட்டில் எழுதுக இதில் இந்த வெண்வரி படத்தில் இந்த எம் என்ற பகுதி மட்டும் நிலட்டப்பட்டிருக்கு ஆகவே இந்த எம் என்ற பகுதி என்றது இந்த எல் என்ற வட்டத்துக்கு வெளியாகவும் எம் என்ற வட்டத்துக்கு உள்ளே மட்டும் காணப்படுவதால் நிலற்றப்பட்ட பகுதியானது எல் எல் நிரப்பி இடைவட்டு எம் எல்லிற்கு வெளியாகவும் எம்முக்கு உள்ளாகவும் காணப்படுவதால் எல் நிரப்பி இடைவட்டு எம்மாக காணப்படும் அப்போ இரண்டாவது ஆறாவது கேள்விக்குரிய விடை வெண்வரி படத்தில் நிலற்றப்படுத்துகிற பிரதேசத்தை தொடை குறிப்பிட்டு எழுதுக நிலட்டப்பட்ட பிரதேசமானது எல் நிரப்பி இடைவட்டுக்கு சமனாக காணப்படும் ஏழாவது வினா உருவில் ஓ கம்மா பி ஆகிய ஒரு சமதள நிலத்தில் உள்ள புள்ளிகளாக இருக்கும் அதேவேளை ஓ ஏ ஒரு நிலைக்குத்து கம்பமாகும் புள்ளி பியிலிருந்து புள்ளி பியிலிருந்து ஏயின் ஏற்ற கோணம் அறுபது பாகையாகும் ஏயிலிருந்து பியின் இறக்க கோணத்தின் பருமன் யாது இல்லை தரப்பட்ட தரவு ஏ பியிலிருந்து ஏயின் ஏற்ற கோணம் அறுபது பாகை ஏற்ற கோணம் என்பது கிடை மட்டத்திலிருந்து மேல் நோக்கிய கோணம் ஏற்ற கோணமாகும் அவர் கிடை மட்டத்திலிருந்து மேல் நோக்கி காணப்படும் இந்த கோணம் அறுபது பாகையாக உள்ளது கேள்வி ஏயிலிருந்து பியின் இறக்க கோணம் என்ன இறக்க கோணம் என்பது கண்மட்டம் அல்லது கிடை மட்டத்திலிருந்து கீழ் நோக்கிய கோணம் கண்மட்டம் அல்லது கிடை மட்டத்திலிருந்து கீழ் நோக்கிய கோணம் ஆகவே பாருங்கள் இந்த கிடை மட்டம் இரண்டும் சமாந்தரம் இரண்டு நேர்கோடுகள் சமாந்திரம் எனின் இந்த ஜட் வடிவத்தினுள் அமைந்த கோணங்கள் ஒன்று விட்ட கோணங்கள் என அழைக்கப்படும் ஆகவே இந்த பி என்ற கோணம் அறுபது பாகையாக காணப்படுவதால் இந்த ஏயில் காணப்படும் இந்த கோணமும் அறுபது பாகையாக காணப்படும் காரணம் ஒன்று விட்ட கோணங்கள் சமனாகும் ஆகவே ஏயிலிருந்து பியின் இறக்க கோணமானது அறுபது பாகைக்கு சமனாக காணப்படும் ஏயிலிருந்து பியின் இறக்க கோணமானது அறுபது பாகைக்கு சமனாக காணப்படும் இறக்க ஏற்ற கோணம் என்பது கண்மட்டத்திலிருந்து ஏற்ற கோணம் என்பது கண்மட்டத்திலிருந்து மேல் நோக்கிய கோணம் இறக்க கோணம் என்பது கண்மட்டத்திலிருந்து கீழ் நோக்கிய கோணம் இந்த இரண்டு நேர்கோடுகளும் சமாந்தரமாக காணப்படுவதால் ஒன்று விட்ட கோணம் சமன் என்பதால் ஏயிலிருந்து பியின் இறக்க கோணமானது அறுபது பாகையாக காணப்படும் எட்டாவது வினா சமமாய் நேரத்தக்க பேறுகள் உள்ள ஒரு எழுமாற்று பரிசோதனையின் மாதிரி வழி எஸ் ஆகும் ஏ என்பது அதன் ஒரு நிகழ்ச்சியாகும் ஏயின் நிகழ்தகவு பி ஏ என்றது ஏயின் நிகழ்தகவு ஒன்றின் கீழ் அஞ்சு நம்பர் ஆஃப் ஏ ஏயில் உள்ள மூலகங்களின் எண்ணிக்கை எட்டாகவும் இருப்பின் 
நம்பர் ஆஃப் எஸ் மாதிரி வழியில் காணப்படக்கூடிய மொத்த மூலகங்கள் எண்ணிக்கை கேள்வியாக காணப்படுகின்றது ஒரு நிகழ்தகவுக்குரிய சமன்பாடு ஏ என்ற நிகழ்ச்சியின் நிகழ்தகவுக்குரிய சமன்பாடு நம்ம நிகழ்தகக்குரிய சமன்பாடு நம்பர் ஆஃப் அதாவது ஏ என்ற நிகழ்ச்சியின் நிகழ்தகவு சமன் நம்பர் ஆஃப் ஏயின் கீழ் நம்பர் ஆஃப் எஸ் ஏயில் உள்ள மூலகங்களின் எண்ணிக்கையின் கீழ் மாதிரி வடியில் உள்ள மூலகங்களின் எண்ணிக்கை மாதிரி வழி என்றது அனைத்து மூலகங்களை உள்ளடக்கிய தொடையத்தான் நாங்கள் மாதிரி வழி என்று சொல்லுவோம் அப்போ ஏயின் நிகழ்தகவானது யாருக்கு சமனாக காணப்படும் என்றால் ஏயில் உள்ள மூலகங்களின் எண்ணிக்கையை மாதிரி வழியில் உள்ள மூலகங்கள் எண்ணிக்கையால் பிரிப்பதற்கு சமனாக காணப்படும் இதில் ஏயின் நிகழ்தகவு ஒன்றின் கீழ் அஞ்சு என தரப்பட்டிருக்கு ஆனால் நம்பர் ஆஃப் ஏ வந்து எட்டாக காணப்படுவதால் இந்த ஒன்றை எட்டாக மாற்றுவதற்கு நாங்கள் எட்டால் பெருக்க வேண்டும் ஆகவே ஒரு பின்னத்தில் தொகுதி எண்ணை எட்டால் பெருக்கினா பகுதி எண்ணையும் எட்டால் பெருக்க வேண்டியிருக்கும் ஒன்று தர எட்டு எட்டாகவும் அஞ்சு தர எட்டு நாற்பதாகவும் காணப்படும் திரும்பி பார்த்துக்கொள்ளுங்க ஒருக்கா ஒரு நிகழ்ச்சியின் நிகழ்தகவுக்குரிய சமன்பாடு அந்த நிகழ்ச்சியில் உள்ள மூலகங்களின் எண்ணிக்கையை மாதிரி வழியில் உள்ள மூலகங்கள் எண்ணிக்கையால் பிரிக்கணும் ஏ என்ற நிகழ்ச்சியின் மூலகங்கள் ஏ என்ற நிகழ்ச்சியின் நிகழ்தகவு நம்பர் ஆஃப் ஏயின் கீழ் நம்பர் ஆஃப் ஏஸ் ஒருத்தரி நம்பர் ஆஃப் ஏ வந்து எட்டு தந்திருக்கு ஆனால் அதில் சுருக்கவார விட ஒன்றின் கீழ் அஞ்சாக இருக்கு அப்போ இந்த ஒன்றை எட்டாம் மாத்த எட்டாலையும் ஒரு ப ஒரு பின்னத்தின் பகு தொகுதி எண்ணை எட்டால் பெருக்கினா பகுதி எண்ணையும் எட்டால் பெருக்கணும் ஒன்று தர எட்டு எட்டாகவும் அஞ்சு தர எட்டு நாற்பதாகவும் காணப்படும் ஆகிய நம்பர் ஆஃப் எஸ்ஸின் பெருமானமானது நாற்பதுக்கு சமனாக காணப்படும் நம்பர் ஆஃப் எஸ்ஸின் பெருமானமானது நாற்பதுக்கு சமனாக காணப்படும் ஒன்பதாவது வினா இந்த தரப்பட்ட இந்த தரவுகளில் தரவு கூட்டத்தின் காலனை இடைவீச்சை காண்க இந்த காலனைகள் சம்பந்தமாக கேள்வி வந்தால் முதலாவது தரப்பட்ட தரவுகள் எல்லாம் இது ஒரு கூட்டமாக்கப்படாத தரவு தரப்பட்ட தரவுகள் எல்லாம் ஏறு வரிசையில் இருக்காண்டு பார்க்கணும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு மூன்று மூன்று அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பதினொன்று பதிமூன்று தரப்பட்ட தரவுகள் அனைத்தும் ஏறு வரிசையில் காணப்படுது ரெண்டபடியாக நீங்கள் ஏறு வரிசைக்கு மாற்ற தேவையில்லை இதை நாங்கள் முதலாம் காலனின்னு சொல்லுவோம் முதலாம் காலனிக்குரிய சமன்பாடு ஒன்றின் கீழ் நாலு என் சக ஊறாம் எட்டுன்னு சொல்லுவோம் முதலாம் காலனிக்குரிய சமன்பாடு ஒன்றின் கீழ் நாலு என் சக ஓராம் எட்டு என்னென்று சொல்கிறது இல்லை எத்தனை மூலகம் இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினோரு மூலகங்கள் காணப்படுது அப்போ முதலாம் காலனை காண்பது கியூ அண்ட் சமன் ஒன்றின் கீழ் நாலு எண்ணுக்கு பதிலாக பதினோரு மூலகங்கள் சக ஒன்று அப்போ ஒன்றின் கீழ் நாலு பதினொன்று மூன்றும் பன்னெண்டு பன்னிரெண்டை நாங்கள் நாலால் வகுப்பமாக இருந்தால் மூன்றாம் வீட்டு வரும் இந்த ஏறுவசைப்படுத்தினதில் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் மூன்றாம் வீட்டு முதலாம் வீட்டு ரெண்டு ரெண்டாம் வீட்டு ரெண்டு மூன்றாம் வீட்டு மூன்று கா சமனாக காணப்படும் ஆக இந்த தரவு தொகுதி இந்த முதலாம் காலனையானது மூன்றுக்கு சமனாக காணப்படும் அடுத்ததாக மூன்றாம் காலனை மூன்றாம் காலனை என்று சொல்வது மூன்றின் கீழ் நாலு என் சக ஓராம் வீட்டு மூன்றின் கீழ் நாலு உங்களுக்கு தெரியும் வீட்டுக்கள் எண்ணிக்க பதினொன்று சக ஒன்று அப்போ மூன்றின் கீழ் நாலு பதினொன்றையும் ஒன்றையும் கூட்டினா பன்னெண்டு பன்னெண்டை நாங்கள் நாலால் பிரித்தா மூன்று மும்மூன்று ஒன்பதுக்கு சமனாக காணப்படும் ஆகவே மூன்றாம் காலனை என்று சொல்கிறது ஒன்பதாம் வீட்டாகும் மூன்றாம் காலனை என்று சொல்கிறது ஒன்பதாம் வீட்டு இந்த ஏறு வருஷப்படுத்தின ஒன்பதாம் மட்டும் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பதாம் வீட்டு ஒன்பதுக்கு சமனாக காணப்படுது அது மூன்றாம் காலனைக்குரிய சமன்பாடு மூன்றின் கீழ் நாலு என் சக ஓராம் எட்டு மூன்றின் கீழ் நாலு எட்டுக்களின் எண்ணிக்கை பதினொன்று சக ஒன்று அப்போ பன்னெண்டு பன்னெண்டை நாலால் பிரித்தா மூன்று முறை மூண்ட மூன்றால் பிரிக்கணும் ஒன்பதாம் எட்டு ஏறு வருஷப்படுத்தின ஒன்பதாம் எட்டு ஒன்பதாகவும் காலனை இடைவீச்சுக்குரிய சமன்பாடு கியூ த்ரீ சய கியூ ஒன் காலனை இடைவீச்சுக்குரிய சமன்பாடு கியூ த்ரீ சய கியூ ஒன் கியூ த்ரீ வந்து ஒன்பதாகவும் கியூ ஒன் வந்து மூன்றாகவும் காணப்படுவதால் ஒன்பது சய மூன்று இதன் காலனை இடைவீச்சு ஆறாக காணப்படும் பத்தாவது கேள்வி தரப்பட்ட உருவில் உள்ள உருவில் ஓர் ஒருங்கிசை முக்கோண சோடியை பெயரிட்டு ஒருங்கிசையும் சந்தர்ப்பத்தை எழுதுக தரப்பட்ட உருவில் ஓர் ஒருங்கிசை முக்கோண சோடியை பெயரிட்டு ஒருங்கிசையும் சந்தர்ப்பத்தை எழுதுக அப்போ இந்த தரப்பட்ட முக்கோணி அதை பார்த்தீங்கன்னா மூன்று முக்கோணி இருக்குது இதில் எந்த ரெண்டு முக்கோணியும் ஒருங்கிசையும் எந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஒருங்கிசையும் என்று கண்டுபிடிக்கணும் இரண்டு முக்கோணிகள் ஒருங்கிசைவதற்கு நாங்கள் நாலு நிபந்தனை படிச்சிருக்கிறோம் ஒன்று பக்கம் 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 இரண்டாவது நிபந்தனை பக்கம் கோணம் பக்கம் மூன்றாவது நிபந்தனை கோணம் கோணம் பக்கம் நாலாவது நிபந்தனை செம்பக்கம் பக்கம் ஆகிய நிபந்தனைகளை படிச்சிருக்கிறோம் அந்த நாலு நிபந்தனை
முதலா சந்தர்ப்பத்தை நாங்கள் பார்த்த மாதிரி சொன்னால் இந்த ரெண்டு முக்கோணி இந்த எஸ் பி டி என்ற முக்கோணியையும் டி கியூ ஆர் என்ற முக்கோணியும் எடுத்த மாதிரி சொன்னால் முதலாக பாருங்க இந்த பி என்ற கோணமும் இந்த ஆர் என்ற கோணமும் சமனாக இருக்கு காரணம் இந்த ரெண்டு நேர்கோடுகளும் சமாந்தரம் ஜெட் வடிவத்தில் அமைஞ்சிருக்கிறதால அதுக்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் இந்த ரெண்டு இந்த கோணமும் இந்த கோணமும் ஒன்று கொண்டு சமனாக இருக்கு ஜெட் வடிவத்தில் அமைஞ்சிருக்கிறதால ஒன்று விட்ட கோணங்கள் சமனாக காணப்படும் என்பதால் ஆகிய அது ரெண்டும் ஒன்று கொண்டு சமனாக காணப்படும் ஒன்று விட்ட கோணம் சமன் இரண்டாவது சந்தர்ப்பம் பார்த்த மாதிரி சொன்னால் இரண்டாவது சந்தர்ப்பத்தை பார்ப்பமாக இருந்தால் இந்த டி டி என்ற கோணமும் அதுக்கு நேராக வர இந்த கோணமும் ஒன்று கொண்டு சமனாக இருக்கும் இரண்டு நேர்கோடுகள் ஒன்றை ஒன்று இடைவற்ற நேரம் இந்த எதிர எதிரே வார கோணங்கள் சமன் அதுக்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் குத்ததிர் கோணம் முதலாவது இந்த கோணம் இந்த கோணத்துக்கு சமன் அதுக்கு நாங்கள் ஒன்று விட்ட கோணம் இதுவும் இதுவும் சமனாக இருக்கும் குத்ததிர் கோணம் இந்த ரெண்டு முக்கோணிலையும் பார்த்திங்கன்னா இந்த பிடி என்ற பக்கமும் ஆர்டி என்ற பக்கமும் சமனாக இருக்கும் தந்து இருக்கு ஆக இரண்டு கோணங்களும் ஒத்த பக்கமும் சமனாக இருக்கபடியாக ரெண்டு முக்கோணி முறங்கி செய்யும் நாங்கள் சொல்லுவோம் கோணம் கோணம் பக்கம் என்ற நிபந்தனையில் இந்த ரெண்டு முக்கோணி முறங்கி செய்யும் முதல்ல எஸ்பிடி சமன் டிஆர்கியூ ஒன்று விட்ட கோணம் பிடிஎஸ் சமன் ஆர்டிக்யூ குத்ததிர் கோணம் மூன்றாவது பிடி சமன் டிஆர் தந்திருக்கு தரவு ஆகவே இரண்டு முக்கோணிகளும் ஒருங்கி செய்யும் என்ன நிபந்தனை சொன்னால் கோணம் கோணம் பக்கம் என்ற நிபந்தனையில் இந்த இரண்டு முக்கோணிகளும் ஒருங்கி செய்யும் பதினோராவது கேள்வி எக்ஸ் எக்ஸ் சக ஒன்று கமா எக்ஸ் வர்க்கம் ஆகியவற்றில் பொது மடங்குகளில் சிறியது எக்ஸ் எக்ஸ் சக ஒன்று நாங்கள் எக்ஸ் தர எக்ஸ் சக ஒன்று எழுதலாம் எக்ஸ் வர்க்கத்தை நாங்கள் எக்ஸ் வர்க்கம் என்று எழுதலாம் போமசி பார்க்குற நேரம் ஒவ்வொரு உறுப்பிலையும் இல்லை ஒவ்வொரு கோவையிலையும் பெரிய அடுக்க தெரிவு செய்யணும் ஆக எக்ஸ் என்ற உறுப்படுத்தம்னு சொன்னால் அதில் பெரிய அடுக்கு வந்து எக்ஸ் வர்க்கமாகவும் கோவையில் பெரிய அடுக்கு வந்து எக்ஸ் சக ஒன்றாக காணப்படுவதால் இந்த இரண்டு கோவைகளுக்கும் எக்ஸ் எக்ஸ் சக ஒன்றுக்கும் எக்ஸ் வர்க்கத்துக்கும் போமசி வந்து பொது மடங்கு அழிசுறியது எக்ஸ் வர்க்கம் எக்ஸ் சக ஒன்றாக காணப்படும் எக்ஸ் வர்க்கம் எக்ஸ் சக ஒன்றாக காணப்படும் எக்ஸ் வந்து நாங்கள் எக்ஸ் எக்ஸ் சக ஒன்று எக்ஸ் தர எக்ஸ் சக ஒன்று எக்ஸ் வர்க்கத்தை எக்ஸ் வர்க்கம் எழுதலாம் அப்போ எக்ஸில் பெரிய அடுக்கு எக்ஸ் வர்க்கமாகவும் எக்ஸ் சக ஒன்றில் பெரிய அடுக்கு எக்ஸ் சக ஒன்றாக காணப்படுவதால் இந்த இதற்குரிய இந்த வினாவுக்குரிய போமசியானது எக்ஸ் வர்க்கம் தர எக்ஸ் சக ஒன்றாக காணப்படும் 